ഒരു കുടുംബത്തിന് കൊടുക്കാവുന്ന മര്യാദകൾ മുഴുവനും കൊടുത്ത് ഭക്ഷണവും കഴിപ്പിച്ച് അവൻ ആഗ്രഹിച്ചതുപോലെ ഒപ്പിട്ടു കൊടുത്തു പറഞ്ഞുവിട്ടു എന്നിട്ടും അവള് കരഞ്ഞുവെന്ന് ചോദിക്കാൻ തോന്നിയല്ലോ നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടിപ്പോ ആരാ ജയിച്ചത് കുട്ടിച്ച സാരംഗോ അതോ അവളോ അതോ നിങ്ങളോ എന്തിനാ മൈതിലിയുടെ കാര്യം ആ കുഞ്ഞു ചെറുക്കനുണ്ടല്ലോ ഏതു അവൻ ജയിച്ചു നിന്നതുപോലെ നിൽക്കാൻ പറ്റിയിട്ടുണ്ടാവില്ല നിങ്ങൾ അയച്ച സാരംഗിന് അല്ല ലക്ഷ്മിയുടെ സംസാരം ഇപ്പൊ കേട്ടാ എന്താ തോന്നുകയോ സാരംഗ് എനിക്ക് വേണ്ടപ്പെട്ടവനാണെന്നും മൈതിലി ശത്രുവാണെന്നും മറിച്ചല്ലേ ലക്ഷ്മി സാരംഗ് അല്ലേ എന്റെ ശത്രു അവൻ നാണം കെട്ടാലും തല കുനിച്ചാലും എനിക്കെന്താ ഞാൻ പറഞ്ഞ കാര്യം അവൻ ചെയ്തു തീർത്തു വന്നു കഞ്ഞിക്ക് ഉപ്പൽപ്പം കൂടുതലായിരുന്നു അതെ എന്നിട്ട് താനെന്തേ പറഞ്ഞില്ല കരുതിക്കൂട്ടി ഉപ്പ് കൂട്ടിയതാണെന്ന് ഞാൻ വിചാരിച്ചു കുട്ടിച്ചൻ ആഹ്ലാദിക്കുന്ന വഴി അങ്ങനെയാണെങ്കിലോ ഇപ്പൊ ഏതാണ്ടൊക്കെ എന്നെ കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്നു ലക്ഷ്മി നല്ല കാര്യം ആ പിന്നെ ലക്ഷ്മി കാര്യങ്ങൾ ഏകദേശം അടുത്തടുത്ത് വരികയാണ് സാരംഗ് വിവാഹമോചിതനായാൽ ഉടനെ അടുത്ത ഘട്ടം ആരംഭിക്കും പിന്നെ കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞ നടക്കും ചിലപ്പോ ഇപ്പൊ നിന്നെ കാണാൻ കാറിൽ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സാരംഗ് നടന്നു വന്നു എന്നിരിക്കും ചിലപ്പോ കിടന്നു പോയി എന്ന് ഇരിക്കും ഒരു തുള്ളി വെള്ളം പോലും ഇറക്കാനാവാത്ത അവസ്ഥയിൽ ദയനീയമായി കരഞ്ഞു എന്നു ഇരിക്കും ഇനി മുതൽ കഞ്ഞിയിൽ ഉപ്പ് കൂടില്ല പക്ഷെ ചിലപ്പോ കറിയിൽ എരിവ് കൂടും കുട്ടിച്ചന്റെ മനസ്സ് പോലെ ആ കഴിച്ച മതിയാക്കി എങ്കിൽ പാത്രം എന്താ കഴുകി വെച്ചിട്ട് ഞാൻ രാത്രി കഴിക്കാനുള്ള ഗുളിക എടുത്തോണ്ട് വരാം ഇങ്ങ് തന്നെ ലക്ഷ്മി സത്യത്തിൽ ഒരല്പം ആശങ്കയോടാണ് മൈഥിലിയോട് ഞാൻ സംസാരിച്ചത് മൈഥിലി ഇവിടെ ഇല്ലാത്ത സാഹചര്യത്തിൽ നീ ഇങ്ങനെ ഒരു തീരുമാനമെടുത്തു എന്ന് പറയുമ്പോൾ മൈഥിലിയിൽ നിന്നൊരു പ്രതിഷേധവും പൊട്ടിത്തെറിയൊക്കെ ഞാൻ പ്രതീക്ഷിച്ചിരുന്നു പക്ഷെ അതൊന്നും ഉണ്ടായില്ല ഒരു സാധാരണ വാർത്ത കേൾക്കുന്നത് പോലെ അങ്ങനെയായിരുന്നു മൈഥിലിയുടെ പ്രതികരണം മൈഥിലി മാമിന് കാര്യങ്ങൾ നന്നായിട്ട് അറിയാം അതുകൊണ്ടായിരിക്കും അതുകൊണ്ടല്ല നീയും സ്നേഹയും മൈഥിലിയോട് ഉണ്ടാക്കിയ അകലം മൈഥിലിയുടെ മനസ്സിൽ നന്നായി പതിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു അതുകൊണ്ടാ ഒരു പ്രതികരണവും ഇല്ലാതിരുന്നത് അല്ല നീ മൈഥിലിയെ വിളിക്കുന്നില്ലേ വിളിക്കണം അല്പം ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടല്ലേ അത് സ്വാഭാവികമായിട്ടുണ്ടാവുമല്ലോ ഇനിയിപ്പോ ഈ വിഷയത്തിൽ ഒരു ഉപദേശത്തിന്റെ കാര്യമുണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നില്ല പക്ഷെ സ്വയം ചിന്തിക്കണം നമ്മുടെ ഭാഗം ശരിയാണെന്ന് നമുക്ക് ബോധ്യം ഉണ്ടാവണം ഇതൊരു തെറ്റായ വഴിയായിട്ട് എനിക്ക് തോന്നിട്ടില്ല ഫാദർ പിന്നെ എനിക്കും ചില കാര്യങ്ങളൊക്കെ മടുക്കും ഒരു തെറ്റും ചെയ്യാതെയാ ഞാൻ മൈതിലി മാമിന്റെ കാര്യത്തിൽ പഴി കേട്ടത് ആരൊക്കെ എന്തൊക്കെ വിളിച്ചു പറഞ്ഞു മാമിന്റെ ഭർത്താവ് മകള് കുട്ടിച്ചൻ എന്നെ തെറ്റിദ്ധരിക്കാത്തതായി ആരും ഉണ്ടായിരുന്നില്ലല്ലോ എടാ നമ്മൾ ഒരാളോട് അകലാൻ തീരുമാനിച്ചാൽ നമ്മൾ കാരണങ്ങൾ ചികയും അങ്ങനെ ചികയുമ്പോ ചെറിയ ചെറിയ കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ വലുതാക്കി സംസാരിക്കും നീ പറഞ്ഞ ശരിയാ ചില തെറ്റിദ്ധാരണകൾ നിന്റെ പേരിൽ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ മൈതിലി അപ്പോ എന്താ ചെയ്തത് നിന്നെ പൂർണ്ണമായിട്ട് സംരക്ഷിച്ചു മൈതിലി നിന്നിൽ നിന്ന് അകന്നു മാറുമ്പോ നീ വാവിട്ട് കരഞ്ഞത് ഓർമ്മയുണ്ടോ അതെ അതും ഈ വീടിനകത്തിരുന്ന സംഭവിച്ചത് അതും എന്റെ സാന്നിധ്യത്തിൽ അന്നൊരു മൂത്ത സഹോദരിയെ പോലെ നിൽക്കാനും നിന്നെ ആശ്വസിപ്പിക്കാനും അവൾക്ക് കഴിഞ്ഞു പിന്നെ എപ്പോ 
പിന്നെ എപ്പോഴാടാ അതൊരു തെറ്റായും ബാധ്യതയായി നിനക്ക് തോന്നിയത് ഏ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലേക്ക് ചിലർ കടന്നു വരുമ്പോൾ അവരുടെ ചില ഇഷ്ടങ്ങൾ നമ്മൾ ചെയ്തു കൊടുക്കും അതുവരെ പ്രിയപ്പെട്ടതെന്ന് കരുതിയിരുന്ന പല ബന്ധങ്ങളോടും നമുക്ക് മുഖം തിരിക്കേണ്ടി വരും സ്നേഹോദ്ദേശിട്ടല്ലേ ഫാദറെ പറയുന്നത് അവൾ എന്നെ ഒന്നിനും നിർബന്ധിക്കാറൊന്നുമില്ല ഭാര്യ ഭർത്താവിനെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നതും അളവില്ലാതെ സ്നേഹിക്കുന്നത് കുറ്റമാണെങ്കിൽ ഫാദറിന് സ്നേഹമില്ല കുറ്റം ചുമത്താം പക്ഷെ എന്നെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം എൻ്റെ കുഞ്ഞിനെ വയറ്റി ചുമക്കുന്ന ആളാണ് സ്നേഹ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് എനിക്ക് വേറെ ആരും ഉള്ളൂ നല്ല കാര്യം ഏറ്റവും നല്ലൊരു കാര്യമാ എൻ്റെ പൊന്നുമോൻ ഇപ്പൊ പറഞ്ഞത് ഇനിയിപ്പോ നിനക്ക് മനസമാധാനം ഉണ്ടാവട്ടെ എന്ന് കർത്താവിനോട് പ്രാർത്ഥിക്കാൻ എനിക്ക് പറ്റൂ ഞാൻ ഇറങ്ങുമോ ഫാദർ ഞാൻ ഫാദറിനെ വിളിക്കാം ആയിക്കോട്ടെ തിരക്കുകളൊക്കെ കഴിയുമ്പോ ഒന്ന് വിളിക്കേ ഒട്ടും തിരക്കില്ലാന്ന് തോന്നുമ്പോ സമയം കിട്ടുമ്പോ ഒന്ന് ഇങ്ങോട്ട് ഇറങ്ങാം ശരി ഫാദർ എനിക്ക് ഉറക്കം വരുന്നില്ല കാര്യം പ്രതീക്ഷിച്ചതൊക്കെ തന്നെ സംഭവിച്ചത് നമ്മൾ അതിന്റെ മാനസികമായിട്ട് ഒരുങ്ങുകയും ചെയ്തു പക്ഷേ എവിടെയോ ഒരു ഉള്ളു പൊള്ളുന്നത് പോലെ ഒരു വേദന ഞാൻ എഴുന്നേറ്റ് പോകും ഈ സ്ത്രീകൾക്ക് മാത്രം കിട്ടിയിരിക്കുന്ന പ്രത്യേക സിദ്ധികളുണ്ട് സങ്കടങ്ങൾ മറച്ചു വെക്കാനുള്ള പല വഴികൾ ചിലപ്പോ മൗനം ചിലപ്പോ ദേഷ്യം ആ നടക്കട്ടെ ഇനി ജീവിതം ഒന്ന് ചിട്ടപ്പെടുത്തണം അതിനിപ്പോ നിന്റെ ചിട്ടകൾക്ക് എന്താ കുഴപ്പം അതല്ല യേതുവിന്റെയും യാമിയുടെയും കാര്യത്തില് വ്യക്തമായ ഒരു പ്ലാൻ വേണം ഇതുവരെ എന്റെ തിരക്കുകൾക്ക് അനുസരിച്ച് അവരങ്ങനെ ഒഴുകുകയായിരുന്നു അധികം വൈകാതെ ഹോസ്പിറ്റലിൽ തിരിച്ച് ജോയിൻ ചെയ്യണം അവിടുന്ന് വിളി വരുന്നുണ്ട് അതൊക്കെയാ ഉദ്ദേശിച്ചത് ഒരു പുതിയ തുടക്കം അല്ലേ അതെ അങ്ങനെ ഉണ്ടാലല്ലേ പറ്റൂ അല്ലേ അതെ കൂട്ടില്ലാത്തവര് ഒരുപാട് പേര് നമ്മുടെ നാട്ടിലുണ്ട് ആ കൂട്ടത്തിൽ നീയും ജീവിതത്തില് ഒരുപാട് വ്യത്യാസങ്ങൾ ഉണ്ടാവും കാത്തിരിപ്പില്ല കൂട്ടിരിപ്പില്ല ഭാവിയെ കുറിച്ച് ചിന്തിക്കുമ്പോ തൊട്ടപ്പുറത്ത് വേറൊരാളില്ല യാമിമോളുടെ വിവാഹമൊക്കെ ആവുമ്പോ അമ്മമാര് കൊടുക്കേണ്ട ഉപദേശം ഉണ്ടല്ലോ ഞാൻ എന്റെ മോളോട് ആദ്യമായി അങ്ങോട്ട് പറയും അളവിലും കവിഞ്ഞ് സ്നേഹിക്കാൻ നിക്കരുതെന്ന് അത് അപകടാ ഒരാളുടെ മനസ്സിലേക്ക് പൂർണ്ണമായിട്ട് അർപ്പിച്ചു കഴിയുമ്പോ നമ്മളിൽ നിന്നൊരാൾ ഇല്ല എന്നുള്ളൊരു അവസ്ഥയുണ്ടാവും എത്ര അടുത്താലും ഒരിക്കൽ പിരിയേണ്ടി വന്ന എന്ത് ചെയ്യണം എന്നുള്ളൊരു പ്ലാൻ വേണം മനസ്സിൽ എല്ലാ പെൺകുട്ടികൾക്കും വേണം ഞാൻ എന്തെങ്കിലും പറഞ്ഞാൽ ശബ്ദം കൂട്ടി നീ അതിനെ തോൽപ്പിക്കും ഈ രാത്രി എന്റെ മോളെ കടന്നു പോട്ടെ അതാണിപ്പോ എന്റെ പ്രാർത്ഥന ദുരന്തകാലത്ത് നമ്മൾ ഏറ്റവും അധികം കേട്ടൊരു വാചകം ഇല്ലേച്ച ഈ കാലവും കടന്നു പോവും കടന്നു പോയേ പറ്റൂ അച്ഛൻ എനിക്ക് വേണ്ടി ജീവിച്ചു ഞാൻ ഞാൻ എൻ്റെ മക്കൾക്ക് വേണ്ടി ജീവിക്കുന്നു അത്രേന 
പെൺകുട്ടിയെ വിവാഹം കഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നതോടെ അച്ഛനമ്മമാരുടെ മനസ്സിലെ ആധി ഇറങ്ങിപ്പോയെന്ന് എല്ലാവരും കരുതും പക്ഷെ സത്യം വേറൊന്നാ ആധി തുടങ്ങുന്നത് അവിടെ നിന്നാ അതുവരെ നമ്മുടെ കൈത്തുമ്പിൽ തൂങ്ങി നടന്നവൾ വേറൊരാളോടൊത്ത് ജീവിക്കാൻ തുടങ്ങുമ്പോഴാണ് പരീക്ഷണങ്ങൾ ആരംഭിക്കുന്നത് അച്ഛൻ തോറ്റുപോയ മോളെ ജീവിതത്തിലെ ഇതെന്ത് ചോദ്യ അച്ഛ അച്ഛന്റെ മോൾ എന്തെങ്കിലും ആയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് അച്ഛന്റെ ജയമല്ലേ എന്റെ മോൾ എന്നോട് പറഞ്ഞു അമ്മയെ ഞങ്ങൾ ജയിപ്പിക്കുന്ന അതൊരു തലമുറയുടെ വാക്കാ അച്ഛന്റെ കൈ ഉണ്ടല്ലോ ഇതെന്റെ നെറുകിലാ വെക്കേണ്ടത് ഇനി അങ്ങോട്ടുള്ള ജീവിതത്തിന് അനുഗ്രഹിക്കാൻ വേണ്ടി ചേച്ചി ചെറുപ്പമാണെന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നു പക്ഷെ ഇത്രയ്ക്ക് സുന്ദരിയാണെന്ന് കരുതിയില്ല എന്റെ അവനിയുടെ കോളേജിൽ പഠിക്കുന്ന രാഹുൽ അല്ലേ കറക്റ്റ് ചേച്ചി എന്നെ അകത്തോട്ട് വിളിച്ചില്ല എന്നെ കണ്ടിട്ട് അകത്ത് കേറ്റാൻ കൊള്ളാത്തവനാണെന്ന് തോന്നിയിട്ടാണോ വരൂ ഇരിക്ക് താങ്ക് യു അന്ന് എനിക്ക് വരാൻ പറ്റിയില്ല ആക്ച്വലി ഞങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിനൊക്കെ അത്തരം സർപ്രൈസ് പാർട്ടി കൊടുക്കുന്നത് ഓർഗനൈസ് ചെയ്യുന്നത് ഞാൻ പക്ഷെ എന്ത് ചെയ്യാനാ എനിക്ക് അച്ഛന്റെ അമ്മയുടെ അടുത്തേക്ക് പോകേണ്ടി വന്നു ആ കുട്ടികൾ പറഞ്ഞു എന്നെ ചേച്ചിക്ക് കൃത്യമായിട്ട് അറിയാം ഞാൻ പറയുന്ന കാര്യങ്ങളും അറിയാം എന്നാലും എന്തോ ഒരു ഡൗട്ട് ഉണ്ടല്ലേ എന്ത് ഡൗട്ട് അല്ല ഇപ്പോ ചില ആളുകൾ ഉണ്ടല്ലോ ഒരു ഫാമിലിയുടെ ഡീറ്റെയിൽസ് മുഴുവൻ അറിഞ്ഞു വെച്ചിട്ട് ഇടിച്ചു കയറുക എന്നിട്ട് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുക അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും പേടിയാണോ ഞാൻ ഈ വീട്ടിൽ മിക്ക സമയത്തും തനിച്ചായിരിക്കും ഈ ഡോർബെൽ അടിച്ച് ഒരുപാട് പേര് വന്നിട്ടുണ്ട് അവരെയൊന്നും ഞാൻ പേടിക്കാറില്ല ചേച്ചി ഹസ്ബൻഡും ഒന്നിച്ച് ഒരേ കോളേജിൽ പഠിച്ചാണല്ലേ അതെ അതൊരു സംഭവമാ എന്തായാലും കുറച്ച് ഇയേഴ്സ് ബാക്കിലാണല്ലോ ആ സമയത്ത് കോളേജിൽ പഠിക്കുക പ്രണയിക്കുക എന്നിട്ട് ഒന്നിച്ച് ജീവിക്കുക എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് ഇറ്റ്സ് എ ത്രിൽ അതങ്ങനെ അപൂർവ സംഭവങ്ങളൊന്നും അല്ലല്ലോ എനിക്കറിയാവുന്ന കുറെ പേര് അങ്ങനെയുണ്ട് സത്യത്തില് ഈ കോളേജ് ലൈഫിലെ നമുക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഒരാളെ കണ്ടെത്തുക എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു നല്ല കാര്യ സ്വന്തമാക്കാന്ന് പറഞ്ഞ അതിലും വലിയ കാര്യ ക്യാമ്പസിലാകുമ്പോ ഒന്നുകൂടി ഈസി ആയിട്ട് മനസ്സ് ഷെയർ ചെയ്യാൻ പറ്റുമല്ലോ ഐ മീൻ ഈ സ്കൂൾ ടൈം ലോ എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോ അതിന് ഇത്രയും ഗൗരവം കാണില്ല ടൈം പാസിന് പ്രണയിക്കുന്നവർ കോളേജുകളിൽ ഇഷ്ടം പോലെ ഉണ്ട് രാഹുലിന് കുടിക്കാൻ എന്താ വേണ്ടേ ആദ്യമായിട്ട് വന്നോണ്ട് നിർബന്ധമായിട്ടും ചായ വേണം പക്ഷെ അത് ഇപ്പൊ വേണ്ട നമുക്ക് കുറച്ചേറെ സംസാരിച്ചിരിക്കാം എന്നിട്ട് സൗകര്യം പോലെ ചേച്ചി എടുത്താൽ മതി വേണ്ട ഞാൻ ചായ ഇടാം
ചേച്ചി രഞ്ജിത് തന്നെ ഏത് കമ്പനിയില വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് എസ് ജി കൺസ്ട്രക്ഷൻസ് ആ ഞാൻ അല്പം ഫ്രീഡ് എടുക്കണം എന്ന് തോന്നില്ലെങ്കിൽ ഒരു കാര്യം ചോദിച്ചോട്ടെ എന്താ നിങ്ങളുടെ ഒരു പ്രണയം എങ്ങനെയായിരുന്നു അല്ല അനുകരിക്കാൻ പറ്റുന്ന എന്തെങ്കിലും നിങ്ങളുടെ ലൈഫിൽ ഉണ്ടോ എന്നറിയാൻ ചോദിച്ചത് അനുകരിക്കാൻ പറ്റിയതൊന്നും ഞങ്ങളുടെ ലൈഫിൽ ഇല്ല പ്രത്യേകിച്ച് ഇപ്പോഴത്തെ പിള്ളേർക്ക് ഇപ്പോ പ്രണയം ഒരു ഫാഷൻ മാത്രമാണല്ലോ അങ്ങനെ ഞങ്ങളുടെ ജനറേഷൻ തള്ളി പറയണ്ട ഞങ്ങളും കുറച്ച് സീരിയസ് രാഹുൽ അങ്ങോട്ട് ചെന്നിരിക്കും ഞാൻ ചായ എടുത്തിട്ട് അങ്ങോട്ട് വരാം ഓ ഐ സോറി ഞാൻ ഈ ഫ്രണ്ട്സിന്റെ ഒക്കെ വീട്ടിൽ പോയാലേ എന്റെ വീട് പോലും അങ്ങ് കരുതും ആ ഫ്രീഡം അങ്ങ് എടുക്കുകയും ചെയ്യും ചേച്ചിക്ക് അത് ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ലല്ലേ ഇഷ്ടപ്പെടാഞ്ഞിട്ടല്ല എങ്കിലും ചെന്നിരിക്കെ ഓക്കെ ഞാനൊരു കാര്യം ചോദിച്ചാൽ സത്യം പറയണം ചേച്ചിയെ കുറിച്ച് കാര്യമായിട്ട് എന്തെങ്കിലും പരാതി മനസ്സിലുണ്ടോ എന്ത് പരാതി അല്ല ഞങ്ങൾ ഈ പ്രായം കഴിഞ്ഞ് വന്നവര് ഈ പ്രായത്തില് പെട്ടെന്ന് ദേഷ്യം തോന്നുക ഫ്രീഡത്തിൽ കൈകടത്തി എന്നുള്ള തോന്നൽ വരുമ്പോഴ് ആ തോന്നൽ ഇപ്പൊ നിന്റെ ഉള്ളിൽ കടന്നുകൂടിയിട്ടുണ്ട് അതിൽ ഞാൻ തെറ്റ് പറയില്ല പക്ഷെ ഇങ്ങനെ ചിലത് കാണുമ്പോ രക്ഷകർത്താക്കൾക്ക് ചില സംശയങ്ങൾ ഉള്ളിൽ തോന്നും നിന്റെ കാര്യത്തിൽ അനാമികയ്ക്ക് അതുണ്ട് എന്റെ കാര്യത്തില് ചേച്ചി ഇടപെടുന്നോണ്ട് എന്താ കുഴപ്പം എനിക്ക് നിങ്ങൾ രണ്ടുപേരും മാത്രമല്ലേ ഉള്ളൂ അവണി ചോദ്യങ്ങൾ കൂടുമ്പോ ആർക്കായാലും അസ്വസ്ഥത ഉണ്ടാവും അനാമികയുടെ കാര്യം എന്താന്ന് വെച്ചാല് അവള് നിന്നെ കാണുന്നത് അമ്മായിയുടെ സകല പ്രതീക്ഷകൾ എന്ന നിലയ്ക്ക ഇവിടെ നിന്റെ അമ്മ ഇല്ല ആ സ്ഥാനം നിന്റെ ചേച്ചി ഏറ്റെടുക്കുന്നുണ്ട് ഏട്ടാ ഞാൻ അതിന് കുഴപ്പമൊന്നും പറഞ്ഞില്ല ഓക്കെ ഇനി ഞാൻ എന്റെ ചോദ്യത്തിലേക്ക് വരാം എന്താ ഏട്ടോ എന്നോട് അല്പം ഫ്രീ ആയിട്ട് സംസാരിച്ചോ ഇപ്പോഴത്തെ കാലത്ത് നിന്റെ പ്രായത്തിലുള്ളവർക്കൊക്കെ നോർമലി ഒരു അഫയർ ഉണ്ടാവും അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടോ ഏട്ടന് എന്നെ സംശയമാണോ ഈ ചോദ്യം അല്പം പഴഞ്ചനായി പോയി ഒരു പ്രണയം ഈ കാലത്ത് വലിയ തെറ്റൊന്നുമല്ല നല്ലത് തിരഞ്ഞെടുക്കാൻ ആർക്കും അറിയില്ലെന്ന് മാത്രം ഏട്ടോ ഞാൻ വരുന്ന ചുറ്റുപാടിനെ കുറിച്ച് എനിക്ക് നല്ല ബോധ്യമുണ്ട് ഏട്ടൻ പറഞ്ഞ പോലെ അമ്മയുടെ പ്രതീക്ഷ മുഴുവൻ എന്നില്ല എനിക്ക് കോഴ്സ് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യണം നല്ലൊരു ജോലി വാങ്ങിച്ച് അമ്മയെ സംരക്ഷിക്കണം അങ്ങനെയൊക്കെ തന്നെയാണ് ഞാൻ തീരുമാനിച്ചിരിക്കുന്നത് വേറൊന്നിന്റെ പേരിൽ ഞാൻ ഉഴപ്പില്ല മോളെ ക്യാമ്പസ് ലൈഫിന് അതിൻ്റെതായ ഒരു ത്രില്ലുണ്ട് മനസ്സ് തുറന്നു വെക്കുകയാണെങ്കിൽ ജീവിതത്തിൽ ഇത്രയും ആസ്വദിക്കുന്ന ഒരു കാലവും വേറെ ഇല്ല പക്ഷേ ഏറ്റവും കൂടുതൽ സൂക്ഷിക്കേണ്ട കാലവും ഇത് തന്നെയാണ് നീ ഇപ്പൊ എന്നോട് പറഞ്ഞതൊക്കെ സത്യമാണെങ്കിൽ നീ തന്നെ നിന്നെ കണ്ട്രോൾ ചെയ്യ ഏട്ടനിപ്പോ എന്നോട് ഇങ്ങനെയൊക്കെ ചോദിച്ചത് ചേച്ചി പറഞ്ഞിട്ടാണോ ചേച്ചി അങ്ങനെ ഒരു കാര്യം ഏൽപ്പിച്ചാൽ തന്നെ ഞാൻ നിന്നോട് അങ്ങനെ ചോദിക്കില്ല ചേച്ചിക്ക് നീ ഒരു അമ്മയുടെ സ്ഥാനമോ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് ചേച്ചി നിന്നെ ഉപദേശിച്ചോട്ടെ ശാസിച്ചോട്ടെ ചേച്ചിയോട് നീ സത്യം മാത്രമേ പറയാവൂ കേട്ടല്ലോ അങ്ങനെ തന്നെ ഉള്ളു ഏട്ടാ ഞാൻ എന്റെ പഠിത്തത്തില് കുറച്ചുകൂടി കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്യുക ഇനി മുതൽ ഞാൻ അതിനാ ശ്രമിക്കുക ഓക്കെ എന്നാ വാ പോവാം അമ്മക്ക് തീരെ വയ്യ മൂപ്പരെ എന്തൊക്കെയോ വെപ്രോളൊക്കെ കാണിക്ക ഡോക്ടർ അമ്മ എന്റെ കൂടെ ഒന്ന് വരാൻ പറയൂ അമ്മ ഒന്ന് നോക്കാൻ പറയൂ എന്താ കണ്ണം ചേട്ടാ അമ്മക്ക് സുഖമില്ല ഒട്ടും വയ്യ ഞാൻ ഡോക്ടർ അമ്മയെ കൂട്ടാൻ വേണ്ടിട്ട് വന്നതാ വരുന്നു അച്ഛാ ഞങ്ങൾ ഒന്നിച്ച് ഭക്ഷണം കഴിച്ച് കുറച്ച് കഴിഞ്ഞപ്പോ അമ്മ ഉറങ്ങിപ്പോയി പിന്നെ അമ്മയുടെ ഞരകങ്ങളിട്ട ഞാൻ പോയി നോക്കുന്നത് അപ്പോ വേദന എടുത്ത് നല്ല കരച്ചില ഞാൻ കണ്ണന്റെ കൂടെ ഒന്ന് പോയി നോക്കാം എന്തെങ്കിലും മരുന്ന് അത്യാവശ്യം വന്നാൽ ഞാൻ അച്ഛനെ വിളിച്ച് പറയാം അച്ഛനെ ഒന്ന് വാങ